गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लीव क्लासेस आई एम अंजली टूडे वी बिगिन विद द प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द लॉन्गेस्ट वर्ड प्रेजेंट इन इट से सपोज द सैंपल इनपुट इज वी आर लिविंग इन कंप्यूटर वर्ड द आउटपुट शुड बी द लॉन्गेस्ट वर्ड इज कंप्यूटर एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड इज एट this question was asked by a child in comment section so i'm just uh, explaining this program all of you also if you find any question difficult of any topic please write the question in the comment section and i'll try to take up that for the video okay so let's start let me first explain you the logic of the question here the enter string contains six words the user can enter the string with four words 10 words that means there is no uh, word limit in the entered string right now how to proceed for this we will extract word by word hum ek ek word ko collect karenge aur usko compare karenge longest string se how will do say this is the string if i have taken this string in s which is i have entered from the user aur iske baad hum lenge ek aur string s1 isme hum character character ek ek character karke extract karte jayenge kab tak jab tak humko space nahi mil raha hai space is the separator between two words जहां पर स्पेस मिला इसका मतलब कि हमारा एक वर्ड ओवर हो गया राइट सो व्हेन वी आर गेटिंग दिस वी हियर वन वर्ड इज ओवर नाउ एक और स्ट्रिंग हमको लेना पड़ेगा जिसमें हम स्टोर करेंगे लॉन्गेस्ट वर्ड कंप्लीट लॉन्गेस्ट वर्ड जो हमको आंसर में भी डिस्प्ले कराना है राइट right? और इस वर्ड को हम इनिशियलाइज करेंगे विद अ सिंगल स्पेस एक स्पेस से करेंगे देन ओनली वी कैन डू द कंपेरिजन when i'll write the programming statements it will be more clear so first time humne liya v aur is v ko aur is ls ki length ko compare karaya iski length kya hai only one we have taken one space aur iski length hai two to ye length iski jata hai to humne longest string mein store kar diya we ab longest string mein ho gaya hamara we iske baad hum kya karenge यहां पर S1 को अगेन वी विल मेक ब्लैंक इसको अगेन ब्लैंक से इनिशियलाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट वाला वर्ड इसमें एक एक कैरेक्टर करके स्टोर करेंगे जब तक हमको नेक्स्ट स्पेस नहीं मिलता है अब ये S1 की वैल्यू हो गई ए आर ई एल एस की वैल्यू है डब्ल्यू ई नाउ वी विल कंपेयर द लेंथ ऑफ दीज टू एंड विल सी दट द लेंथ ऑफ ए आर ई इज मोर सो अब एल एस की वैल्यू ये हटा के हमने नई वैल्यू कर दी ए आर ई सो द वैल्यू ऑफ एल एस लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग वेरिएबल काम हो गया ए आर ई नेक्स्ट वी विल गो फॉर दिस वर्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स द लेंथ इज सिक्स ऑफ एल एस वन सो एल आई वी आई एन जी सिक्स है ये थ्री है कंपेयर किया इसकी लेंथ ज्यादा है हमने इसमें एल एस वाली स्ट्रिंग में हटा के कर दिया नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग इसको हमने फिर किया ब्लैंक नेक्स्ट आया इन एन एस वन की वैल्यू है इन इन और लिविंग को कंपेयर करेंगे तो लिविंग बड़ा है देर विल बी नो चेंज आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड आया हमारा कंप्यूटर जब एस वन में कंप्यूटर आया सो so आपका आप लेंथ कंपेयर करोगे किसके साथ लिविंग और कंप्यूटर की लिविंग की लेंथ है सिक्स कंप्यूटर की लेंथ है एट तो अब हम क्या करेंगे एल एस में कर देंगे स्टोर कंप्यूटर को राइट right? कंप्यूटर को स्टोर कर दिया एल एस में और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे डब्ल्यू ओ आर एल टी उसकी लेंथ है फाइव इसकी लेंथ है एट सो देर विल बी नो चेंज नाउ टेल हियर extraction by extraction method we will use for extracting the characters storing it in s1 and then comparison will take place now jab hum last word ki baat karte hain to isme d par hamara word khatam ho raha hai 
बट इफ वी आर चेकिंग विद द स्पेस तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही एक स्पेस एड कराना पड़ेगा जो एंटर्ड स्ट्रिंग है उसमें राइट एंड आफ्टर दैट द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड सो आई होप द लॉजिक इज क्लियर नाउ लेट्स राइट द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट द प्रोग्राम बिगेन्स विद इम्पोर्ट स्टेटमेंट एंड आई हैव इंक्लूडेड हियर जावा डॉट यूटिल पैकेज बिकॉज आई विल बी यूजिंग स्कैनर क्लास फॉर एंट्रिंग द स्ट्रेंथ एंड देन यू हैव क्रिएटेड क्लास एंड देन मेन देन हियर वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास स्कैनर एस सी इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन हियर एंटर द स्ट्रिंग एंड आई हैव यूज एस वेरिएबल फॉर एंट्रिंग द स्ट्रिंग एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन next line function is used when we want to include spaces in the input and next function is used when you want to input only one word without any spaces right and uh, now we have to add a space here i told you that will be adding a space to extract the last word also right so before finding the length what we will do will add a space here this space you can add like a character or within double quotes a space as a string or as a character now we will be finding the length of string s right now we'll start the loop the loop will start from 0 because 0 is the first index number and the last index number will be l minus 1 that is the space the space is the last character so the index number of that space is l minus 1 i less than l or i less than equals to i min l minus 1 you can do now here we will extract the characters one by one using ch s dot caret of i i want to extract character by character to form a word once the word is completed we will compare it with the longest string so this ch variable i have taken here char ch now what we will do will check if ch is not equals to space agar ye space nahi hai to kya karenge we will add s1 equals to s1 plus ch s1 i have taken nothing just s1 i have initialized s1 equals to s1 plus ch फर्स्ट टाइम इसमें डब्ल्यू आएगा सेकेंड टाइम ई आएगा लाइक दिस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विल बी एक्सट्रैक्टेड एंड स्टोर्ड हियर व्हेन दिस सी एच इज नॉट अ स्पेस नाउ एल्स अगर ये स्पेस होता है तो क्या करना है हमको देन वी विल चेक इफ द लेंथ ऑफ दिस एक्सट्रैक्टेड वर्ड लेंथ इज मोर देन एल एस डॉट लेंथ ls we have initialized it with one space then only this length function can be used agar hum isme kuch bhi value initialize nahi karenge then this function will give you error here so ls ki length first time one aayegi aapka first time s1 me kya aaya we so we will be compared with blank so we is having more length so jab jab humko जो वेरिएबल s1 है इस वर्ड की लेंथ इज मोर देन एल एस वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एल एस बाई एस वन सो हम एल एस की पुरानी वैल्यू को हटा के उसमें s1 जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं दैट वी विल कीप देयर राइट नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू s1 इसमें आ गया और s1 को फिर हमको इनिशलाइज कर देंगे सो दिस वी हैव टू डू इफ इट इज नॉट अ स्पेस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करते जाओ जैसे ही स्पेस मिला इस वर्ड आपका वर्ड कंप्लीट हुआ यू कंपेयर द लेंथ ऑफ दिस वर्ड एंड दिस स्ट्रिंग एंड इफ दिस इज मोर रिप्लेस इट विद एस वन एंड एस वन को फिर आप ब्लैंक कर दोगे एंड हियर यू विल क्लोज द फॉर लू राइट नाउ आफ्टर दिस in ls variable you will have the longest word of the given string so we'll print it using print statement 
the longest word is ls and you have to print the length also so you can write one more print statement the length is how you will do that ls dot length function you can write here ls dot length this will give you the length of the longest word now just a dry run very fast will do i hope the logic is clear so once the logic is clear you should always after writing the program you can dry run it to check to verify what you are writing is correct or not suppose this is your string and in uh, zero is the first index number l minus 1 is the last index number so the loop will go from 0 to l minus 1 we are extracting a character, checking whether it is space or not. If it is not a space, ek ek character extract karenge, isme store karte jayenge. When it is condition is false, that means you have the space. So S1 jo aapka word extract kiya hai, uski length ko compare karoge ls variable ki length se ls me kya hai longest string hum har bar store karte ja rahe hain initialize karenge ise ek blank space se just for the first time to execute this length function otherwise it will give you error agar iski length zyada hai ls me aa gaya s1 aur s1 ko humko fir blank karna hai fir it will be initialized again kyunki jab next string hum store karenge a r e usme purana w e nahi aana chahiye that is why we have taken s1 equals to blank again so when it will come here, when it will read A, A space nahi hai, S1 mein aayega, it will start from A, R space nahi hai, A, R, E space nahi hai, A, R, E. Next space aaya, A, R, E ki length ko compare karenge, W, E ki length se, length is more, L, S will be A, R, E and again S1 will be initialized again. So like this you will continue the loop and after completion of the loop you will display the longest word and the length of the longest word. I hope this program is clear to each one of you. Let's do one more program to enter a string and display each word with its length. Suppose the sample input we are living in computer world then the output should be each word with its length v2 r3 living 6 n2 computer 8 and world 5 the logic which we used in first program the same logic can be used here also but for this program i am telling you another logic so two logics for these two questions you can use any of the logic in both the programs for doing so in whichever logic, whichever programming statement you find more comfortable, you are more confident, you can go with that. Okay. So first let me tell you the logic for this. Here what we are doing will extract word by word. How? We'll find the space. Every time we'll find the space and extract the word. And once we have got the word, it is very easy to find the length of the given word so here we will be using substring function so let's start the programming statements we have to input the string and i am using scanner class for entering the string so i have used util package created the scanner object and then entered using next line function the same logic here also we have to add a space for the extraction of the last word so we are adding a space here and then finding the length. Now we will take the for loop for int i equals to 0. 0 is the first index number and the last index number of this space will be l minus 1. So the loop will go i less than equals to l minus 1 or i less than l any ways you can do and after this we have to extract a character ch equals to s dot 
कैरेट ऑफ आई अब हम एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल चेक इफ इट इज अ स्पेस so if it is space what we have to do ch is equals to space jahan par bhi hame space milega wahan tak ke humko characters ko extract karke ek word mein store karna hai so we are storing the word in w this w i have declared here W equals to S dot substring. Substring function is used to extract a group of characters uh, with one index number or two index numbers. We can give here. Now here I have to start extract word by word. So first word itna hoga, next word space ke baad start hoga, next word fifth space ke baad start hoga. So I am writing here a variable name. and the value of this variable i am taking start equals to 0 in the beginning first time extraction humko kahan se shuru karna hai zero se aur kahan tak karna hai us space pe jahan us index number pe jahan par humko space mila hai so like this time here at when i is 2 you are getting the space so here it will be 0 comma 2 and we know when we give two index number the last index number does not take part in extraction so if it is 0 comma 2 kaun se extract honge 0 and 1 only these two characters will be extracted and stored in w so after this simple print statement we can use system dot out dot print ln w is the word plus we want to separate it with a dash sign and then the length of this word using length function and when we have uh, printed this after printing this humko start ki value ko change karna hoga kisse space wale index numbers plus 1 se agar space 2 pe hai to humko next time extraction kahan se start karna hai 3 se right space 6 se hai पे है तो हमको एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करना है सेवन से सो दैट मीन जब जब हमारी ये कंडीशन ट्रू है कब कंडीशन ट्रू है जब हमको ये स्पेस मिला स्पेस मिला हमने स्टार्ट से लेकर आई तक सब स्ट्रिंग में एक्सट्रैक्ट किया और वर्ड और उसकी लेंथ को प्रिंट कराया और स्टार्ट वाले को हमने अगेन चेंज किया आई प्लस वन आई हमारी कौन सी पोजिशन थी जब हमको स्पेस मिला था उस कंडीशन में ही ये वैल्यू आपकी अपडेट होगी देन यू विल क्लोज दिस इफ एंड देन यू विल क्लोज द फॉर लू आई फील दिस वे इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू एक्सट्रैक्शन ऑफ द वर्ड फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द वर्ड एंड प्लीज डू द प्रोग्राम प्रैक्टिस इट वंस टू आईज टिल यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम प्लीज टू आस्क इन कमेंट सेक्शन I am always there to solve your problems in the subject. Few children were asking whether strings are there in your 2021 syllabus or not. Please note that strings are there. Only string arrays are removed from the syllabus. Okay. So all the string functions, all the string programs are there, but strings in arrays are not there in the syllabus. I hope. both the programs are clear to you in case of any doubt please do comment and if you find any problem related to strings or any other topic also please do write your question in the comment section i'll try to make a video for that question also those who are new to this channel please do subscribe the channel and press the bell icon so that you get notifications for all the videos and no important topic is missed by you Keep practicing keep doing keep working hard god bless you